ಗೇರು ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಯೂರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಬರವನ್ನೇ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಗೇರು ಬೆಳೆದದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತತ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರೇ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲಕೋಟೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಆದಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಗಡ ತೊಂಬಂದು ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆದೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆದೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಟನೂ ಬಂತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾವು ಐದು ಟನ್ ಬೆಳೆದೇವ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆದೊಳಗೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬೆಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಟನ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿವ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆದೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದು ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಶು ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಬಿ ಕಾಂ ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ನಿಂತಿದ್ದು ಭೂತಾಯಿ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಶೇಂಗಾ ಜೋಳದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆದ್ರು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನೇ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಾಗೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನು ಅದೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗೋನು ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಕತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಕೆದವರು ಅದನ್ನು ಇವನ ಕ್ಯಾಶು ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾವು ಕ್ಯಾಶು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶು ಇಕ್ಕಿ ಬಂದಿರಿ ಈಗ ನೀರಿಂದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕಂಕರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಂದು ಇಂಚು ನೀರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ ಮಾಡ್ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಯ್ದನ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗದಗ್ನವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಟರ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೂ ಎರಡು ಎಕ್ಟರ್ ಮಟನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಎರಡು ವರ್ಷ ಇನ್ನೇ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತ
ಬೇರೆ ಗತಿನೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಶು ನಾವು ಬೆಳೀತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡೋ ಇದು ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಗೇರು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಾರ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಂಪರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈ ಸಲ ತೆಗಿತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂಟೈತಿ ಇದು ನೆಲ ಇರೋದು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿ ಈ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳ್ಕೊತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಿಂಗ ಒಂದು ಜೋಳ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಏನಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುರಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಂಥವು ಏನಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕೊತಿದ್ವಿ ನಮಗಷ್ಟು ತಿನ್ನ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ವು ಹೊರತು ಮಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಇರಾಕ್ ಆಟ ಹಾಕಿತ್ತು ಇದ್ರ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂಟೈತೆ ಹೊರತು ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಾಗ ಈ ಪರಿ ತೆಗಿತೈತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಯ್ದನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶು ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಸಹ ಸುಮಾರು ಐನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋ ಬೆಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಣಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಗೋಡಂಬಿ ಇಂದು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ರೈತರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಬೇಡದ ಬರವನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲದ್ರಂತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೇನು ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಇವೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇದು ಬರೀ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಲ್ಲ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಕ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ದ್ರವ ಬಂಗಾರವೆ
ಇದರ ಇದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೇನು ಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆಯು ತೆಗೆಯ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನು ಜೇನು ಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿನ ಒಂದು ಅಳತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂ ಜೇನು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಂಬ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಣದ ಹಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಾರ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಡು ಹುಳುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೇನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಈ ಒಂದು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಗಂಡು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೇನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ರಾಣಿ ಹುಳು ಈ ರಾಣಿ ಹುಳು ಈ ಒಂದು ಕೋ ಈ ಒಂದು ಕೋ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಾಣಿ ಹುಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಣಿ ಹುಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಗಂಡು ನೋಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಈ ಒಂದು ಕೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತ್ತು ಒಂದು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಹುಳುಗಳು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡೋ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಡುವೇಜಿನ ಒಂದು ಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಾಗದ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವು ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವು ಬ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ರೂಡು ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉಪಾಯ ಇದೇ ಆಂಟಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾಮ್ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನಿರೋಧಕ ಹೊದಿಕೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ರೈತರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪತ್ತೇಪೋಡ್ ಆಣೆಕಲ್ಲು ನಿರೋಧಕ ಹೊದಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರದೆ ಆಕಾರ ಇರ್ತತಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಾಡಪತ್ರಿಕತೆ ಇರ್ತತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ನೀರಳೆ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅತಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಡೆಯುವಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇವಕ್ಕೂ ಸಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಂಬ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಕೆಬ್ಬಣದ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಕಟಾವಿನಂತಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮನ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣು ಕಟಾವ್ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭಗಳು ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಳು ಬಂದರೆ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೌನಿ ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರಿ ರೋಗಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಟನಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಉಲ್ಲಂಡಿಗಳು ಸಾಯುವಂತಹ ಹಂತ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಟಾವು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಒಂದು ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಗತಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಏನು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು